పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నిండిన వారందరూ ఓటు హక్కు నమోదు చేసుకోవాలని పెదపూడి మండలం ఎంఆర్ఓ వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీలోగా ఓటు నమోదు చేసుకోవాలని రాబోయే ఎలక్షన్లలో ఎలక్షన్ కమిటీ ఓటు విడుదల చేస్తున్నారని ఓటు వేయడానికి మీ సేవ ఆన్లైన్లలో నమోదు చేయించుకోవాలని ఆయన అన్నారు పదకూడు మండలానికి సంబంధించండి అనపతి నియోజకవర్గం మెంబర్ పార్టీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి మా పదకూడు మండలానికి సంబంధించి అరవై నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచారం చేయడం జరిగిందండి దీని దీని తదుపరి మేము ఓటర్ల జాబితా సవరణ నిమిత్తం స్పెషల్ అసెంబ్లీ రివిజన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా నవంబర్ అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖు నుంచి మేము మళ్ళా మరలా క్రొత్తగా క్లైమ్లు తీసుకోవడం జరుగుతుందండి దీనికి సంబంధించి కొత్త క్రొత్తగా ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఫారం సిక్స్లో క్రొత్తగా ఓటర్లు జాయిన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందండి అలాగే ఫారం సిక్స్కి సంబంధించి అంటే క్రొత్తగా ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమంలో భాగంగా జనవరి ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి యువత యువకులకు కూడా ఈ క్రొత్తగా ఓటర్ల నమోదుకి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్హతగా భావించి ఎన్నికల కమిషన్ వారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మేము ఫారం సిక్స్లో క్రొత్తగా ఓటర్లకి దరఖాస్తు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇదే కార్యక్రమంలో వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా ఎన్నికల వెబ్సైట్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి అలాగే ఈ ఓటులు తొలగింపుని కూడా ఎక్కడైనా తొలగించుకోవడానికి చనిపోయిన వారిని కూడా మేము ఫారం సెవెన్ ద్వారా తొలగించడానికి దరఖాస్తులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే ఎయిట్ అంటే చిన్న చిన్న సవరణలు ఏమైనా ఉంటుంటే పేర్లు తప్పులుగానే ఏమైనా ఉంటుంటే ఫారం ఎయిట్ ద్వారా మేము క్లైమ్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఏటీఏ అంటే ఏటీఏ ఫారం ఏటీఏలో మేము ఒక నియోజకవర్గం నుంచి ఇంకో నియోజకవర్గానికి మార్పు మార్పుకి అదే నియోజకవర్గ పరిధిలోనే పోలింగ్ కేంద్రాల మార్పుకి ఫారం ఏటీఏ ద్వారా మేము క్లైమ్ తీసుకోవడం జరిగింది ఈ రకంగా మేము ఈ అక్టోబర్ ముప్పై తారీఖు వరకు కూడా మేము ఈ దీని మీద క్లైమ్లు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అలాగే అక్టోబర్ ఒకటి నుంచి మేము నవంబర్ ఎండింగ్ వరకు కూడా మేము దీని మీద మళ్ళీ అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా అవి సవరణ చేసుకోవడానికి ఒక షెడ్యూల్ కూడా ఎన్నికల కమిషన్ వారు ఇచ్చారు ఎన్నికల కమిషన్ వారు ఇచ్చిన అభ్యంతరాలు అన్నీ కూడా అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు తీసుకుంటామండి అలాగే అభ్యంతరాలు దాని మీద విచారణ చేసి ముప్పై నవంబర్ రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు కూడా మేము ఈ ఎంక్వైరీలు అన్నీ పూర్తి చేసి మళ్ళీ జనవరి నాలుగో నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన తుది తుది జాబితా కూడా మళ్ళీ ఈ స్పెషల్ సమ్మర్ రివిజన్కి సంబంధించి కొత్తగా నా అన్ని జాబితాలను కూడా ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది సందర్భ సందర్భంలో తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి అట్లాగే ఈ ఓటర్ల నమోదు కార్యక్రమంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీల వారికి కూడా ఈ స్పెషల్ సమ్మర్ రివిజన్ కార్యక్రమం ఎలా జరుగుతుందని మేము తెలియజేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా మేము తుది జాబితా సెప్టెంబర్ ఫస్ట్న మేము మనకి ఉన్న అరవై నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా మేము పోలింగ్ కేంద్రాల వారి ప్రచారం చేయడం జరిగిందండి ఈ జాబితాల్ని ప్రతి ఓటరు కూడా సరే చూసుకుని పేర్లు ఏమన్నా తప్పులు ఉన్నాయి ఏమన్నా కూడా సవరణ చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశంగా మీరు తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి గ్రామంలోని అన్ని గ్రామాల్లోని కూడా ఓటర్లు అందరూ కూడా సక్రమంగా నమోదు జరిగినదా లేదంటే ఎవరైనా మినహాయింపు పొంది ఉంది ఉంటే ఇప్పుడు మరలా దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉండేది అందువల్ల ఈ ఓటర్ల నమోదు కార్యక్రమానికి విస్తృతంగా మేము అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ప్రచారం చేయడం జరిగింది అలాగే బూత్ స్థాయి అధికారులు అందరూ కూడా పోలింగ్ బూత్ల వారి ఉన్నారు కాబట్టి వారికి కూడా మీరు ఫారం సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిటీఏలు క్లైమ్లు ఫారాలు కూడా విఆర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని మీరు దరఖాస్తులకి చేసుకోవాల్సిందిగా నేను మనంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం అండి అట్లాగే ఏదైనా తప్పుడుగా క్లైములు చేసి ఓటర్ల నమోదు కార్యక్రమంలో చేస్తే కూడా ఎన్నికల కమిషన్ వారు కఠినంగా శిక్షించే అవకాశం కూడా ఉంది కాబట్టి ఈ సందర్భంలో తప్పుడు సమాచారంతో కాకుండా నిజమైన విధంగా నిజమైన ఓటర్గా నమోదు కావడానికి అన్ని అర్హతలు పొందే విధంగా ప్రోపత్రాలను దాఖలు చేసి ఓటు హక్కుకి అర్హత పొందేలాగా ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని ఈ ఈ రాబోయే ఈ తుది జాబితాకు జనవరి నాలుగో తారీఖున ప్రచారం చేసే తుది జాబితాకు అందరూ సహా సహకారాలు అందించవలసిందిగా అన్ని రాజకీయ పార్టీ నాయకుల్ని అలాగే ప్రజాప్రతినిధుల్ని కూడా మేము కోరుతున్నామండి అట్లాగే ఈ విఏపీలుగా ఉండే ప్రతి ఒక్క ఓటరు కూడా వీటిలో ఒక గ్రామ 
వార్డు వార్డు మెంబర్ నుంచి సర్పంచుల దాకా అలాగే శాసనసభ్యులు కానీ అలాగే పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ ఎవరైనా ఓటు హక్కు ఓటు ఈ ఈ ఓటర్ల జాబితాలో ప్రాముఖ్యతను ఇచ్చి మేము వారి జాబితాలో కూడా వారి పేర్లు ఏమైనా మిస్ అయినాయేమో అనేది సరిచూసి మేము ఓటర్ల జాబితా కూడా సక్రమంగా తయారు చేయడానికి మేము అన్ని బూత్ స్థాయి అధికారులు కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నికల కమిషన్ వారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు మేము సక్రమంగా ఓటర్ల జాబితాను ఒక శుద్ధి శుద్ధీకరణ మేము చేయడం జరుగుతుందని ఈ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నామండి థ్యాంక్ యూ